हेलो एवरीवन वेलकम माय थ्री एस लॉर्न इलेक्ट्रिकल वर्क फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल में उसमें एल एम डब्ल का रिंग फ्रेम है रिंग फ्रेम में एल आर नाइन एक्स एल उसमें जो सेंसर लगा है वो क्या क्या है क्या क्या काम करता है उसके बारे में आपको पूरा समझाऊँगा और देखाऊँगा अभी चलते अभी इसमें आपको पहले मैंने बताया था कि दो साइड का दो पैनल लगता है एक टेल स्टॉक और एक हेयर स्टॉक अभी मैं कहाँ पर आया हूँ ये ये जो डिस्प्ले है ये क्या है ये टेलस्टॉक साइड है टेलस्टॉक साइड में सेंसर कहाँ पे कौन सा सेंसर यूज हुआ है वो दिखा देता हूँ आपको फैक्ट्री के लिए एक मैंने वीडियो बनाया था फैक्ट्री में कौन सा सेंसर कहाँ पे यूज हुआ है तो वो वो तो आपको मैं वो आई बटन में लगा दूंगा वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिए अभी मैं मशीन के अंदर जो जो सेंसर लगा है वो क्या क्या है उसके बारे में आपको समझा देता हूँ यहाँ पर जो लगा है एक सेंसर है ये क्या है काम करता है ये जो ड्रॉपटिंग मोटर है ड्रॉपटिंग मोटर का स्पीड बताता है इधर एक साइड में लगा है और उसमें दूसरा साइड में वैसे एक लगा है दो सेंसर लगा है एक एल एस साइड और आर एस साइड दोनों साइड में अलग अलग लगा है ये क्या काम करता है ये जो ड्रॉपटिंग मोटर का स्पीड बताता है इसमें कुछ बेल्ट कट गया है कुछ हो गया तो ये सिग्नल देगा उसके बाद इसका स्पीड भी दिखाएगा कितना स्पीड में चलता है वो ड्रॉपटिंग मोटर ये हो गया उसके बाद फिर इसके बाद ये यहाँ पे एक दो फोटो सेंसर लगा है ये क्या होता है इसमें जो ड्रॉप आएगा ड्रॉप ड्रॉपिंग टाइम में बॉबिन आ गया है बीच में तो ये क्या करेगा ये सिग्नल दे देगा ये लाइट इसमें आ जाएगा तो ये सिग्नल देगा इसमें लाइट आना चाहिए लाइट बंद हो गया तो आपका ड्रॉप कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि उसको सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पर बीच में कोई बॉबिन है ये फोटो सेंसर लगा है फुल कप का है तो ये क्या करेगा वो एक बॉबिन आ गया बीच में तो ये सिग्नल दे देगा कि आपका बॉबिन बीच में है तो इसके लिए वो ड्रॉप कंप्लीट नहीं होगा ये हो गया इसमें इधर साइड में एल एस साइड और आर एस साइड दोनों रखा है ये रिसीवर है इधर जो जैसा एक कॉल कहाँ पे ये जो है ये रिसीवर है ये रिसीव करता है और दूसरा साइड में उधर साइड में आपको दिखाऊंगा ये वो ट्रांसफर है वहाँ से सिग्नल इसको मिलता है ये हो गया उसके बाद आपको फिर एक दिखा देता हूँ उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर एक सेंसर लगा है ये क्या है ये ये जो लपेट है लपेट पॉल्टी मारता है कि नहीं मारता है डॉपिंग टाइम में वो उसके लिए ये सेंसर यूज होता है ये क्या है बी सैंतीस बी सैंतीस ए बी सैंतीस इसमें चार सेंसर लगा है इसमें टेलस्टॉक साइड में दो है हेडस्टॉक साइड में दो है इधर एक ऐसे लगा है उधर बाजू में दूसरा साइड में भी ऐसे लगा है इसका काम क्या है ये जो पॉल्टी मारेगा ऐसे पॉल्टी होगा तो उसके टाइम में ये क्या होगा ये इसके टाइम में ये जो ऐसे पॉल्टी मार देगा तो सिग्नल इसमें मिल जाएगा इसको रेड लाइट इसमें आ जाएगा तो ये एनो है तो सिग्नल आ जाएगा तो वो सिग्नल दे देगा कि हाँ इसका जो लॉपेट है वो पॉल्टी हुआ है ये पॉल्टी नहीं होगा तो आपका डॉप कंप्लीट नहीं होगा ये डॉपिंग टाइम में इसका काम भी होता है ये हो गया उसके बाद यहाँ पे एक लिमिट स्विच लगा है लिमिट स्विच क्या है डॉपर वो ज़्यादा ऊपर चला गया तो ये सिग्नल दे देगा ये ऊपर उठ जाएगा तो क्या होगा इस डॉपर को भी बंद कर देगा ये हो गया उसके बाद आपको इसमें ये बी है कौन सा है बी एट और बी ये अभी क्या है डॉपर इन के लिए है और ये इंटरमीडिया के लिए है और बी जो है ये डॉफर आउट के लिए है बाहर करने के लिए है तीनों सेंसर इसका काम क्या है ये डॉफर के लिए है डॉफर जो है डॉफर इन आउट होता है कि नहीं होता है और इंटरमीडिया में काम करता है कि नहीं करता है इसके लिए वो तीन सेंसर सेंसर यूज होता है ये हो गया उसके बाद और उसके बाद है इधर आ गया है आपका बी छियालीस और बी चौदह है बी चौदह क्या होता है ये रेफरेंस देता है जो बॉबिन नीचे जाएगा डॉफर डॉप बॉबिन पकड़ने के लिए तो यहाँ से क्या होता है शुरू होता है डॉफर डॉपिंग का काम शुरू करता है यहाँ पे जीरो हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रोसेस के हिसाब से चलता है तो कहाँ पे कितना ऊपर जाने का है कितना बाहर आने का है कितना अंदर जाने का है इसके बाद वो स्टार्ट होता है लेकिन ये जब तक जीरो नहीं होगा तब तक आपका डॉफर काम नहीं करेगा ये ये रेफरेंस देता है इसको बी चौदह को रेफरेंस देना पड़ेगा उसके बाद वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा फिर उसके बाद बी जो छियालीस है ये डॉफर सेफ्टी के लिए है मतलब ये ज़्यादा ऊपर आ गया है बीच में जो इंटरमीडिएट के टाइम में बीच में रहता है तो इसके लिए बी छियालीस का काम करता है फ्रेंड्स उसके बाद इधर आपको मैंने समझाया था और बताया था भी मोटर के बारे में जो मोटर दिखाया था मोटर के पहले मैंने बताया था इसमें कौन सा सेंसर लगा हुआ है ये क्या है बी फोर है ये बी फोर सबसे जरूरी है डॉफर मोटर में सबसे जरूरी है ये बी फोर ये बी फोर आपका काम नहीं करेगा तो आपका डॉफर कभी ऊपर भाग जाएगा कभी नीचे भाग जाएगा वो बराबर काम ही नहीं करेगा ये पूरा उसको काउंट करता है कितना राउंड घुमा है कितना ऊपर गया है कितना नीचे है ये पूरा काम करता है बी फोर ये क्या है बी फोर सेंसर है ये पूरा रेफरेंस देता है पूरा मतलब कंट्रोल करके चलाता है इसको और बी चौदह जो है आपका जीरो पोजिशन जीरो पोजिशन से शुरू होता है वो सिग्नल दे देता है बी चौदह के पास आ, आ जाएगा सिग्नल तो वो क्या करेगा कि पता चल जाएगा उसको मालूम हो जाएगा कि हाँ डॉफर पूरा शुरू बात उसका शुरू हो गया जीरो से स्टार्ट हो गया वो बी चौदह है और बी बी चौदह है और बी फोर जो हो गया आपका ये मेन जो इसका जो डॉफर मोटर
फ्रेंड्स उसके बाद अभी मैं आया हूँ हेट्रोक्साइड में हेट्रोक्साइड में उसमें भी सेंसर है क्या क्या सेंसर है अभी मैंने आपको बताया था फुल कप का उधर साइड में दूसरा साइड में आपको दिखाया था कौन सा टेल्ट्रोक्साइड में दिखाया था वहाँ पे रिसीवर लगा था यहाँ पे ट्रांसफर है ये क्या काम करता है जब ये डॉफिंग टाइम में डॉफिंग टाइम में इसी के ऊपर ये बॉबिन जो है अभी ये बॉबिन नहीं रहना चाहिए ये एक बॉबिन रह गया तो आपका डॉफर वो बॉबिन नहीं डालेगा क्योंकि एक बॉबिन डाल गया उसके ऊपर आ गया तो बॉबिन क्या होगा तोड़ देगा इसके लिए ये क्या डॉफर सेफ्टी के लिए जो डॉफर सेफ्ट डॉफर डॉफर से पेंडल के ऊपर जो बॉबिन रहता है वो बॉबिन सेफ्टी के लिए यूज करना पड़ता है ये बॉबिन बाहर रहना चाहिए बॉबिन एक भी बॉबिन बीच में रहेगा तो इसको सिग्नल नहीं मिलेगा कहाँ पर वो टेलीफोक साइड में रिसीवर जो लगा हुआ है उसमें सिग्नल नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो डॉफर जो है आपका बॉबिन नहीं ऊपर डालेगा बॉबिन पहले तो ले लेगा निकाल के ऐसे नहीं ले लेगा बाहर जब दूसरा से नीचे से जब ये बॉबिन लेके आएगा ऊपर इसमें डालने के लिए तो इसके टाइम में क्या होगा तो ये बॉबिन खाली होना चाहिए खाली एक बॉबिन आ जाएगा तो क्या होगा वो आपका डॉफर भी तोड़ देगा पूरा इसके लिए ये सेफ्टी के लिए इसको यूज करना पड़ता है कहाँ पे ये फुल कप को फुल कप इसका ये हो गया उसके बाद ये क्या है बी चौरालीस हो गया है इधर साइड में और उधर है बी चौरालीस ए है उसके बाद ये बी सैंतीस और वो अड़तीस ये क्या होता है ये डॉफर सेफ्टी ये जो है लपट के लिए है लपट आपको दिखाया था उधर टेलस्टॉक साइड में बताया था ये इसका भी काम है वो चार सेंसर है इधर दो है उधर दो है उसके बाद हो गया क्या है उसके बाद वो जरूरी है ये बी छब्बीस और बी सत्ताईस ये क्या है रिंग रिंग रोल रिंग रोल कितना ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है उसका तो चलता है ये ये पट्टी को ऊपर नीचे करता है उसके बाद ये क्या होता है ये बी छब्बीस जो है ये ज़्यादा ऊपर चला गया तो ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा ये बॉबिन से ऊपर चला जाएगा ढागा नहीं होगा तो तोड़ ही देगा पूरा तो इसके लिए ये बी छब्बीस क्या करता है टॉप पोजिशन में इसको सेफ्टी के लिए रखता है ये जब सिग्नल आ जाएगा क्या होगा रिंग रोल टॉप सेफ्टी में फॉल्ट आ जाएगा फटक से और उसके बाद ये नीचे जो है ये डाउन के लिए है इसके नीचे चला जाएगा तो क्या होगा ढागा यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो इसके लिए क्या होगा ये बी सत्ताईस में लाइट आ जाएगा तो ये लाइट जलता है इसमें ये एनसी है वो इसमें आ जाएगा तो बंद हो जाएगा उसको सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो सिर्फ उसमें क्या होगा वो आपका पूरा मशीन को बंद कर देगा ये बीस सैंतीस का क्या काम है नीचे आना नहीं देगा उसको नीचे आ गया बाय मिस्टेक में कुछ आपका इनकोटर खराब हो गया उसमें कौन सा इंस्कोटर इनकोटर आपको एक नेक्स्ट वीडियो मैंने देखाया था पहले पहले जो वीडियो था उसमें देखाया था मैं उसका वो इनकोटर कभी कभी फेल हो जाता है तो क्या होता है ये भी ऊपर नीचे भागता रहता है तो इसके हिसाब से ये सेफ्टी के लिए ये बीस सत्ताईस और छब्बीस ये दोनों क्या है रिंग रोल के लिए है रिंग रोल सेफ्टी के लिए यूज होता है ये ऊपर के लिए ये डाउन के लिए नीचे के लिए ऊपर डाउन के लिए है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है आपका उधर से जैसा मोटर का ब्रेक भी फेल हो गया है सर्वो मोटर उसमें भी ये कभी भाग जाता है नीचे तो भाग जाएगा तो इसके आगे आ जाएगा नहीं होगा तो ये चलता रहेगा इसमें इसमें ढागा आ जाएगा पूरा तो ये दोनों क्या करता है छब्बीस और सत्ताईस ये रिंग रोल सेफ्टी के लिए यूज होता है ये हो गया और इसके बाद आपको यहाँ पर एक देखाया था इधर यहाँ पे वो बताया था मोटर का जो मोटर मैन मोटर में दिखाया था आपको एक पुराना वीडियो में उसमें भी आपको बताया था इसमें इनकोटर यूज होता है एक इधर से एक टेलस्टॉक साइड में एक हेडस्टॉक साइड में टेलस्टॉक साइड में इधर एक कवर लगा हुआ है और उधर से आपको दिखाया था तो वहाँ पे ये दो क्या करता है स्पेंडल स्पीड स्पेंडल का कितना स्पीड में चलता है मेन मोटर कितना स्पीड में चल रहा है वो ये क्या करता है ये सिग्नल देता है आपको किसको मेन मोटर को मेन मोटर का जो स्पीड कितना चलता है वो आपका पी को देता है तो ये का क्या काम है वो मेन मोटर कितना स्पीड में चल रहा है मतलब स्पेंडल जो है आपका मशीन जो कितना स्पीड में चलता है ये सिग्नल देता है पूरा ये हो गया हो गया उसके बाद क्या है तो इसके बाद ये जो हेडस्ट्रोक साइड हेडस्ट्रोक साइड में ड्रॉफ्टिंग मोटर लगा हुआ है ये ड्रॉफ्टिंग मोटर ये कितना स्पीड में चल रहा है क्या चल रहा है कितना स्पीड है तो उसके लिए एक टी का सेंसर लगाया है ये उधर साइड में टेलस्ट्रोक साइड में आपको बताया था दो सेंसर लगाया था उसमें इसमें एक ही लगाया है एक ही सेंसर लगाया है ये सेंसर क्या करता है ड्रॉपटिंग स्पीड कितना है उसको क्या करता है वो सिग्नल देता है मॉड्यूल को सिग्नल देता है ये क्या इसका काम क्या है ये ड्रॉपटिंग मोटर कितना स्पीड में चल रहा है उसके लिए ये सिग्नल देता है इसमें क्या होता है कभी कभी ये फॉल्ट आ जाएगा तो आपको लो टी पी हाई टी का फॉल्ट आ जाएगा सिग्नल दे देगा डिस्प्ले में तो आपको देखने का ये सेंसर बराबर है कि नहीं है उसके हिसाब से आपको सेंसर चेंज करने का है मोटर के बारे में तो पहले मैंने बताया था सेंसर के बारे में तो बता दिया हूँ इसमें कहाँ पर भी डाउट होता है तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में जॉइन फ्रेंड्स